அன்பான மாணவ செல்வங்களுக்கு வணக்கம் நாம் இன்றைக்கு பார்க்கக்கூடிய பாடம் இயல் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய இலக்கண பகுதி அதாவது இயல் இரண்டில் இருக்கக்கூடிய கற்கண்டு என்ன நமக்கு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பாட தலைப்பு துணை வினைகள் இப்போ முதல் யூனிட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா தொடர் இலக்கணம் படிச்சுருப்பீங்க அதில் அந்த கூட்டு வாக்கியம் கலவை வாக்கியம் தொடர் வாக்கியம் தொடர்னா என்ன அப்படிங்கிறத படிச்சுருப்பீங்க அது இல்லாமல் வினை பற்றியும் படிச்சுருப்பீங்க முதல் பாடத்தில் வினைனா தன்வினை பிறவினை அதே மாதிரி செய்படு செய் வினை செய்யப்பாட்டு வினை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்கு வினைகளை பற்றி சென்ற வகுப்பில் படிச்சுருப்பீங்க இந்த வகுப்பில் நீங்கள் படிக்கக்கூடியது துணை வினைகள் அது என்ன வினை ஃபஸ்ட்டு வினைனா என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் வினைனா உங்களுக்கு தெரியும் செயல் அதாவது நாம் செய்யக்கூடிய செயல் அல்லது தொழிலுக்கு தான் என்ன பெயர்னா வினை வினை என்பது வினைனா நாம் செய்யக்கூடிய செயல் அல்லது தொழில் இதுதான் வந்து வினை இங்கிலீஷில் வேர்ப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே தான் தமிழில் வினை அதாவது செயல் அல்லது தொழில் அப்படின்னு பெயர் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்கூடிய டாபிக் துணை வினைகள் வினைகள்லேயே பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா துணை வினைகள் அப்படின்னு ஒரு தலைப்பு கொடுத்துருக்காங்க அந்த தலைப்பு போகிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல வினை வகைகள் வினை வகைகள் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு டாபிக் கொடுத்துட்டு அது அதனுடைய விளக்கத்தை கொடுத்துருக்காங்க வினை வகைகள் அப்படின்னா வினை சொற்கள் அவற்றின் அமைப்பு பொருள் சொற்றொடர் தொழிற்படும் விதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பல வகைப்படும் அதாவது வேலை நம் செய்யக்கூடிய வேலை வேலை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம் வினை அப்படின்னு சொல்றோம் அது எப்படி எல்லாம் வகைப்படுகின்றதுன்னு பார்த்தோம்னா அதனுடைய நாம் செய்யக்கூடிய வேலையினுடைய அமைப்பு பொருள் தொழிற்படும் விதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில பல வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது அதுல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வினை வகைகள் இரண்டு கொடுத்துருக்காங்க அந்த இரண்டும் எதன் அடிப்படையில் வருகின்றது அப்படின்னா அமைப்பின் அடிப்படையில் அமைப்பின் அடிப்படையில் வினைகள் இரண்டு வகைப்படும் அமைப்பின் அடிப்படையில் வினை இரண்டு வகைப்படும் இரண்டு வகை என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று தனி வினை தனி வினை இன்னொன்று கூட்டு வினை தனி வினை கூட்டு வினை இப்போ ஃபர்ஸ்ட் தனி வினை முதல்ல தனி வினைனா என்னன்னு பார்க்கலாம் தனி வினை அப்படி என்பது ஒரு ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னு பாருங்க புக்ல படி படியுங்கள் படிக்கிறார்கள் படி அப்படின்ற சொல் படியுங்கள் படிக்கிறார்கள் படி என்பது ஒரு வேலை வினை இந்த சொல்லு எப்பெல்லாம் மாறுது பாருங்க படியுங்கள் படிக்கிறார்கள் படிக்கின்றார்கள் என மாறும் அப்போ தனி வினை தனி வினைனா தனியான வினை தனியாக ஒரு வினை சொல் மட்டும் வினை மட்டும் வரக்கூடியது தான் தனி வினை இது படி என்பது ஒரு வினை இது என்னன்னு சொல்லுவோம் வேர் சொல் நம்ம போன இலக்கணத்திலே பார்த்தோம் வேர் சொல் படி என்பது அடிப்படை சொல் வேர் சொல் அப்போ படி என்பது கட்டளை சொல்லாகவும் இருக்கும் வேர் சொல் என்பது கட்டளையாகவும் படி நட ஓடு தடு இது எல்லாமே வந்து கட்டளை சொல் அது இங்க நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா படி என்னும் சொல் கொடுத்திருக்காங்க அப்போ வினை அடி அதாவது இதுதான் வந்து வேறு சொல் இதற்கு அடி சொல் என்று பெயர் வினை அடி வினை அடி அப்படின்னும் பெயர் இதற்கு வினை அடி அப்படி என்றும் பெயர் இதுல இந்த படி பக்கத்துல உங்கள் கிறார்கள் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒற்று இதற்கு என்ன பெயர் அப்படின்னா ஒற்று என்று பெயர் படி பக்கத்துல படியுங்கள் படிக்கிறார்கள் என்னும் ஒற்று இணைந்துள்ளது அப்போ தனி வினை என்பது தனியாக வரக்கூடிய வினை இது இந்த படி என்ற சொல் பகுபதம் தனி என்னும் சொல் பகுபதம் சரி தனி என்னும் சொல் மன்னிச்சுக்கோங்க படி என்னும் சொல் பகாபதம் 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 என்பது இந்த சொல்ல மீண்டும் 
பிரிக்க முடியாது இப்ப தனிவனைனா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒரு வார்த்தையை கொடுத்துட்டு இது தனிவனையா கூட்டு வினையா அப்படின்னு கேட்டாங்க அப்படின்னா தனிவனைனா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா அதாவது ஒரு அடி சொல் அதாவது ஒரு வினை சொல் கொடுத்துட்டு அது கூட ஒட்டுக்கள் இணைந்து இருக்கும் இந்த வினையை மீண்டும் பிரிக்க முடியாது பகாபதமாக இருக்கும் அப்போ தனி வினை என்பது தனி வினை என்பது வினையடிகளை அதாவது தனி வினையடிகளை புக்கு பாருங்க புக்ல தனி வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை தனி வினை என்பர் தனி வினையடிகளை இது கூட எந்த ஒரு இன்னொரு சொல்ல எல்லாம் சேரல ஒரே ஒரு வினை சொல் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ தனி வினையடி வினையடி என்பது இதுதான் வினையடி தனி வினை அடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை என்னவென்று சொல்கிறோம் தனி வினை என்கிறோம் தனி தனி வினை அடிகளை வினை அடிகளை அடிகளை மீண்டும் பிரிக்க முடியாது அதனால் தனி வினை அடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை தனி வினை என்கிறோம் அடுத்தது கூட்டு வினை ரெண்டாவது கொடுத்துருக்கூடியது கூட்டு வினை இது சொல்ல பாருங்க ஆசைப்பட்டேன் கண்டுபிடித்தார்கள் தந்தி அடித்தேன் முன்னேறினோம் இதுக்கு இந்த சொல்லுக்கும் இந்த சொல்லுக்கும் என்ன வித்தியாசம் பாருங்க இதுல ஒரே ஒரு வினை மட்டும்தான் வந்திருக்கு படி அப்படின்ற வினை மட்டும்தான் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த ஆசைப்பட்டேன் அப்படின்னு சொல்ல பிரிச்சு அப்படின்னா ஆசை கூட்டல் பட்டேன் இரண்டு வினை வந்து உள்ளது இரண்டு வினை ஆசை பட்டேன் அப்போ கூட்டு வினை என்பது இரண்டு வினை சொற்கள் இரண்டு வினை சொற்கள் இணைந்து வருவது இரண்டு வினை சொற்கள் இணைந்து வரக்கூடிய சொல்லுக்கு பெயர் கூட்டு வினை அதே போலதான் கண்டுபிடித்தார்களும் கண்டு கூட்டல் பிடித்தார்கள் அதே மாதிரி தந்தி கூட்டல் அடித்தேன் முன் கூட்டல் ஏறினோம் அப்படின்னு இரண்டு வினைகள் இரண்டு வினைகள் வந்து வினை வந்த வினை சொற்கள் இரண்டு வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்கள் கூட்டு வினை எனப்படும் இந்த கூட்டு வினை இதை பார்த்தா பிரிக்கிறோம் இல்லையா இதை பிரிக்கிறதுனால இது பகுபதம் கூட்டு வினை அதாவது கூட்டு வினை சொல் வந்து பகுபத சொல் இந்த வினையடிகள் வந்து பகுபதம் பகுபதம் பகாபதம் முன்னாடி இலக்கணத்திலே படிச்சிருப்பீங்க அந்த பகுபத உறுப்பு இலக்கணத்துல பகுபதம் என்பது பிரித்தால் பொருள் தரக்கூடிய சொல்லுக்கு பகுபதம் என்று பெயர் பகாபதம் என்பது பிரிக்க முடியாத சொல்லுக்கு பகாபதம் என்று பெயர் அப்போ தனிவினை என்பது தனிவினை சொல் வந்து பகு பகாபதமாக இருக்கும் கூட்டு வினை வந்து பகுபதமாக இருக்கும் அதாவது இரண்டு வினை சொற்கள் இரண்டு சொற்கள் இணைந்து இருக்கும் அதுக்கு டெபினேஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா கூட்டு வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை கூட்டு வினை என்பர் கூட்டு வினையடிகள் அதாவது இரண்டு வினை அடிகள் ஆசை பட்டேன் ஆசை கூட்டல் பட்டேன் இரண்டு வினையடிகளை கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி கண்டு கூட்டல் பிடித்தார்கள் கண்டு கூட்டல் பிடித்தார்கள் இரண்டு வினைகளை இரண்டு வினை அடிகளை கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி தந்தி அடி தந்தி கூட்டல் அடி என இரண்டு வினையடிகளை கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி முன் கூட்டல் ஏறு அப்படின்னா இரண்டு வினையடிகளை கொண்டதுதான் கூட்டு வினை இரண்டு வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்களுக்கு என்ன பெயர்னா கூட்டு வினை ஓ வினை வகைகள்ல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அமைப்பின் அடிப்படையில் வினை வகைகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன அமைப்பின் அடிப்படையில் வினைகள் இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகின்றன அவை என்னென்னன்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று தனி வினை இன்னொன்று கூட்டு வினை அப்போ தனி வினை என்பது தனி வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை தனி வினை என்கிறோம் தனி வினையடிகள் தனியாக எது ரெண்டு வினை கிடையாது ஒரே ஒரு வினையடிகளை மட்டும் தனி வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை தனி வினை என்கிறோம் அதே போல கூட்டு வினை என்பது இரண்டு வினைகள் அதாவது கூட்டு வினை ரெண்டு வினைகள் இருக்கக்கூடியது கூட்டு வினைகளை கொண்ட வினையடிகளை என்னவென்று சொல்கிறோம் கூட்டு வினை என்று சொல்கின்றோம் தனி வினை என்பது பகாபத சொல் கூட்டு வினை என்பது பகுபத சொல் 
அதுல இந்த கூட்டு வினை மட்டும் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது என்ன என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பெயர் கூட்டல் வினை வந்தாலும் வினைதான் அதாவது ஒரு பெயர் சொல்லும் ஒரு வினை சொல்லும் சேர்ந்து ஒரு வினை சொல் வந்தாலும் அதற்கு பெயர் வினைதான் கூட்டு வினை எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருங்க உதாரணத்தை கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க தந்தி கூட்டல் அடி தந்தி என்பது பெயர் சொல் அடி என்பது வினை அப்போ பெயரும் வினையும் சேர்ந்து ஒரு வினை வந்திருக்கிறது தந்தி அடி இது வந்து கூட்டு வினை அதே போல ஆணை கூட்டல் இடு ஆணை இடு கேள்வி கூட்டல் படு கேள்வி படு இது வந்து பெயர் கூட்டல் வினை அடுத்தது வினை கூட்டல் வினை வந்தாலும் கூட்டு வினைதான் என்னது கண்டு கூட்டல் பிடி கண்டுபிடி சுட்டி கூட்டல் காட்டு சுட்டி காட்டு சொல்லி கூட்டல் கொடு சொல்லி கொடு அப்போ அடுத்தது மூணாவது இடைவினை அதாவது ஒரு இடை சொல்லும் ஒரு இடை சொல்லும் பக்கத்துல வினை சொல்லும் வந்தாலும் அதுவும் வினைதான் இடை சொல் என்பது இடையில் வரக்கூடியது என்னென்ன பாருங்க முன் பின் கீழ் இது எல்லாமே கீழ் மேல் இது எல்லாமே வந்து வினை சொற்கள் தான் முன்னேறு பின்பற்று பின்னு ஒற்று இது எல்லாமே ஒன்று மற்றொன்று இதெல்லாம் சொல்றாங்க இதெல்லாமே வந்து இடை சொல் தான் அந்த இடை சொல் பக்கத்துல ஒரு வினை வந்தாலும் அதுவும் வினைதான் முன் குட்டல் ஏறு முன்னேறு பின் குட்டல் பற்று பின்பற்று கீழ் குட்டல் இறங்கு கீழ் இறங்கு இதுவும் வினைதான் என இரண்டு வினைகள் இரண்டு வினைகள் சேர்ந்தாலே அது கூட்டு வினை இப்போ கூட்டு வினை மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது என்னென்னு பார்த்தோன்னா பெயர் கூட்டல் வினை வந்தாலும் கூட்டு வினை தான் வினை கூட்டல் வினை வந்தாலும் கூட்டு வினை தான் இடை கூட்டல் இடை சொல் கூட்டல் வினை வந்தாலும் கூட்டு வினை தான் ஓ இந்த வினை வகையில் தனி வினை கூட்டு வினை கூட்டு வினையின் வகைகள் மூன்று அடுத்தது நம்ம முதல்ல கொடுக்கக்கூடிய தலைப்பு என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க முதல் வினையும் துணை வினையும் இப்போதான் நம்ம தலைப்புக்கே வரும் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தலாம் வினையினுடைய வகைகள் வினையினுடைய வகைகள் இப்பதான் நம்ம பாட தலைப்புக்கு வரும் துணை வினைகள் நம்ம ஆங்கிலத்துல துணை வினைகள் அப்படின்னு படிச்சோம்னா சபார்டினேட்டிவ் வர்பு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க அதாவது ஆஹ் ஆங்கிலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க துணை வினைகள் எங்க வரும் அப்படின்னா முன்னாடி வந்துடும் வில்லு ஷெல்லு இதெல்லாம் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆங்கிலத்துல இருக்கக்கூடிய துணை வர்பு துணை வினைகள் என்பது அது என்ன ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க முதல் வினை முதல் வினை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்துடலாம் முதல் வினை பார்த்து அதுக்கப்புறம் துணை வினைக்கு போகலாம் முதல் வினை என்பது என்னன்னா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு வாக்கியம் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த வாக்கியத்தை பாருங்க நான் படம் பார்த்தேன் நான் படம் பார்த்தேன் கண்ணன் போவதை பார்த்தேன் இது பொருள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் படம் பார்த்தேன் கண்ணால நேரடியா நான் பாக்குறேன் இங்க வந்து உன்னுடைய நண்பன் முன்னாடி உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னா அவனை பாக்குற என் நான் என் நண்பனை பார்த்தேன் அப்படின்னு அர்த்தம் என் உன் கண்ணால உன்னுடைய நண்பனை பாக்குற அப்போ பார்த்தேன் என்பது அதற்குண்டான அடிப்படை பொருளை குறிக்கின்றது அதே போலத்தான் கண்ணன் போவதை பார்த்தேன் இங்க பாத்தீங்களாக்க இரண்டு வினை கூட்டு வினை இது வந்து தனி வினை ஒரே ஒரு பார்த்தேன் பார்த்தேன் என்பது ஒரே ஒரு வினை மட்டும்தான் இருக்குது இது தனி வினை இங்க பாத்தீங்களா போவதை பார்த்தேன் போவதை அப்படின்ற ஒரு வினையும் பார்த்தேன் அப்படின்ற ஒரு வினையும் இரண்டு வினை கூட்டு வினை ரெண்டு கூட்டு வினை ரெண்டு வினை வந்திருக்கு அதனால இது கூட்டு வினை கண்ணன் போவதை பார்த்தேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்க உன் கண்ணால கண்ணன் போறத நீ பாக்குற அப்படின்ற அர்த்தம் வேற எந்த அர்த்தமும் கிடையாது அப்போ முதல் வினை என்பது என்ன அப்படின்னா கூட்டு வினையடியின் முதல் உறுப்பு தன் அடிப்படை பொருளை தருவது அதாவது கூட்டு வினையடியின் இந்த கூட்டு வினை இருக்கு இல்லையா அதுதான் வந்து கூட்டு வினை போவதை பார்த்தேன் இரண்டு வினை இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து கூட்டு வினையின் பெயர் இதனுடைய முதல் உறுப்பு முதல் உறுப்பு வந்து போவதை என்பது முதல் உறுப்பு தன் அடிப்படை பொருளை தருவது பார்த்தேன் கரெக்டான பொருளை தருவது என்ன வினை அப்படின்னா முதல் வினை முதல் வினை இப்போ முதல் வினை அப்படின்னா என்ன நான் பாக்குறேன் நீ பாக்குறேன்னா பாக்குறது மட்டும் சொல்றது எழுதுறேன்னா எழுதுறது மட்டும் அவன் கண்ணன் எழுதினான் கண்ணன் நடனம் ஆடுகிறான் அப்போ இரண்டு வினைகள் கண்ணன் 
நடனம் ஆடுகிறான் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் நடனம் ஆடுகிறான் அப்படின்னு அர்த்தம் நடனம் என்பதும் வினை ஆடுகிறான் என்பதும் வினை இரண்டு கூட்டு வினை அடிகள் அதாவது இரண்டு வினைகளை கொண்டு தனக்கு உண்டான பொருளை அப்படியே தரக்கூடியதுதான் வந்து முதல் வினை அடுத்தது துணை வினை துணை வினை துணை வினை வந்து என்ன பாருங்க இதுல ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க ஓட பார்த்தேன் எழுதி பார்த்தேன் ஓட பார்த்தேன் எழுதி பார்த்தேன் சென்டென்ஸ் நல்லா படிச்சு பாருங்க ஓட பார்த்தேன் எழுதி பார்த்தேன் ஓட பார்த்தேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார் என்னும் சொல் பார்த்தேன் என்னும் சொல் பார்த்தேன் என்னும் சொல் ஓடுறத பார்க்கறது கிடையாது ஓடுவதை ஓடுவதை பார்த்தேன் என்றால்தான் வந்து என்ன அர்த்தம்னா ஓடிட்டு இருக்கிறத பார்க்கறதுன்னு அர்த்தம் ஆனா ஓட பார்த்தேன் அப்படின்னா முயன்றேன் முயற்சிக்கிறேன் முயற்சிக்கிறேன் நான் வந்து ஓடுறதுக்கு முயற்சிக்கிறேன் அததான் வந்து என்னன்னு சொல்லிக்கிறாங்க முயற்சித்தேன் முயற்சித்தேங்கிறது தான் பார்த்தேன் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள் ஓட பார்த்தேன் ஓட பார்த்தேன் அதே போல எழுதி பார்த்தேன் எழுதி பார்த்தேன்னு என்ன அர்த்தம் உன்னுடைய சிந்தனையை மீண்டும் ரீகலெக்ட் பண்ற மறுபடியும் வந்து மறுசுழற்சி செய்யறேன் எழுதி பார்த்தேன் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கும் இதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா முதல் வினையில பாத்தீங்களா நான் படம் பார்த்தேன் நீ டைரக்டா படம் ஓடிட்டு இருக்கிற படத்தை நீ பாக்குற அது அப்படியே சொல்லிடுறோம் ஆனால் இங்க பார்த்தேன் என்னும் சொல் பாக்குறத குறிக்காம வேறொரு பொருளை குறிக்கின்றது அதை என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்க முயற்சித்தல் அதே போல இது சிந்தனையை சிந்தித்தல் சிந்தித்தல் ஓ இரண்டு வினைகள் கூட்டு வினைகள் அதாவது ஓடை என்பதும் ஒரு வினை பார்த்தேன் என்பதும் ஒரு வினை இரண்டும் சேர்ந்த கூட்டு வினை இந்த கூட்டு வினை சொல் தான் கூற வந்த சொல்லை பொருளுக்கு அதாவது உறுப்புக்கு அடிப்படை சொல் இல்லாமல் வேறு ஒரு பொருளை தருவதுதான் கூட்டு வினை சொல்வதுதான் துணை வினை கூட்டு வினை அதான் பாருங்க டெபினேஷன் கூட்டு வினையின் இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து இங்க என்ன சொன்னோம் முதல் வினைனா முதல் உறுப்பாக வந்து முதல் உறுப்பாக வந்து தன் அடிப்படை பொருளை தருவது முதல் வினை ஆனால் துணை வினை என்பது இரண்டாவது உறுப்பாக இரண்டாவது உறுப்பாக இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து என்ன பண்ணுது தன் அடிப்படை பொருளை விட்டு விட்டு பார்த்தேன் என்பது பார் என்னும் பொருளை குறிக்காமல் தன் அடிப்படை பொருளை விட்டு விட்டு முதல் வினைக்கு துணையாக வேறு இலக்கண பொருளை தருவது துணை வினை முதல் வினைக்கு துணையாக அதாவது ஓட அப்படின்ற அந்த முதல் வினைக்கு துணையாக வேறு ஒரு இலக்கண பொருளை தருவதுதான் என்னது இந்த துணை வினை இப்ப துணை வினை என்பது என்னன்னா கூட்டு வினையின் இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து கூட்டு வினையின் இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து தன் அடிப்படை பொருளை விற்று விற்று முதல் வினைக்கு துணையாக வேறு இலக்கண பொருளை தருவதுதான் துணை வினை ஓ முதல் வினையும் துணை வினையும் புக்கு பாருங்க புத்தகத்துல பாருங்க பக்க எண் ஐம்பத்தி மூணுல ஒரு கூட்டு வினையின் முதல் உறுப்பாக வந்து தன் அடிப்படை பொருளை தரும் வினை முதல் வினை அதே போல முதல் வினைக்கு அதாவது ஒரு கூட்டு வினையின் இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து தன் அடிப்படை பொருளை விட்டு விட்டு முதல் வினைக்கு துணையாக வேறு இலக்கண பொருளை தருவது துணை வினை இன்னை எப்படி இந்த தனி வினை சாரி முதல் வினை துணை வினை இன்னை எப்படி எளிதா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா துணை வினையின் முதல் வினை செய்ய அல்லது செய்தி என்னும் வினையச்ச வடிவில் இருக்கும் இது வந்து துணை வினை தானா இந்த சொல் அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி ஈஸியா கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னாக்க இந்த முதலாவது வரக்கூடிய இந்த முதல் வினை சொல் ஒரு எச்ச சொல்லை குறிக்கும் எச்சம் என்பது நம்ம என்ன படிச்சோம் முடிவு பெறாத முடிவு பெறாத முடிவு முடிவு பெறாத வினை முடிவு பெறாத வினைதான் என்னது எச்சம் அப்படின்னு படிச்சோம் இது இந்த துணை வினையில முதல்ல வரக்கூடிய அந்த வினை முடிவு பெறாத வினை அதனால இது ஒரு எச்ச சொல் அதான் கொடுத்திருக்காங்க கூட்டு வினையின் முதல் வினை செய்ய அல்லது செய்து என்ன வினையச்ச வடிவில் இருக்கும் துணை வினை வினையடி வடிவில் இருக்கும் துணை வினையானது இந்த துணை வினையானது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த துணை வினையானது வினை அடி வடிவில் இருக்கும் வினையடி பார் 
இங்க படிச்சோம் இல்லையா தனி வினையில அது வினை அடி வடிவில் இருக்கும் துணை வினை சொல்ல எளிதாக நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இத ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்துடுறாங்க இது உதாரணத்துக்கு இதே வாக்கியத்தை பாருங்க ஓட பார்த்தேன் அப்படின்னு ஒரு வாக்கியத்தை கொடுத்துட்டு இது எந்த வினையை சார்ந்தது அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க அப்படின்னா இது எப்படி நம்ம எளிதா கண்டுபிடிக்கலாம் உனக்கு தெரியல இது முதல் வினையா தனி வினையா கூட்டு வினையா அப்படிங்கிறது உன்னால கண்டுபிடிக்க முடியல அப்படின்னாக்க முதல்ல இந்த வாக்கியத்தை பாக்குறோம் பார்த்த உடனே நமக்கு ஞாபகத்தை வரக்கூடியது என்னன்னா முதல்ல வரக்கூடிய அந்த சொல் வந்து எச்ச சொல்லா இருக்கா அதாவது முடிவு பெறாத வினையாக இருக்குதா அப்படின்னு பாக்குறோம் முடிவு பெறாத வினையாக இருந்தது அதாவது இரண்டு வினைகள் இருந்து முதல்ல வரக்கூடிய வினை முடிவு பெறாத வினையாக இருந்தாலே அது துணை வினை அப்படின்னு அர்த்தம் அதுவும் தெரியல அப்படின்னா இரண்டாவது வரக்கூடிய அந்த வினை சொல்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வினை அடிகளை இதை மீண்டும் இந்த வினையை பிரிக்க முடியாது வினை அடிகளை கொண்டது வினை அடி தனி வினை அதாவது தனி வினையை கொண்ட சொல்லாக இருக்கும் எச்ச சொல் இருக்கும் இரண்டாவது வினையை பிரிச்சு அப்படின்னா இது வந்து வினை அடிகளை கொண்டு இருக்கும் இதை மீண்டும் பிரிக்க முடியாது பகாபதமாக இருக்கும் அதுதான் வந்து இந்த துணை வினைகள் துணை வினை வினையடி வடிவில் இருக்கும் துணை வினையே தினை பால் இடம் காலம் காட்டும் விகுதிகளை பெறும் இந்த துணை வினைதான் இருக்கக்கூடிய இந்த துணை வினைகள் தான் வந்து ஒரு வாக்கியம் சொல்றோம் அப்படின்னா அந்த வாக்கியத்தினுடைய அது எந்த காலத்தை குறிக்கின்றது எந்த இடத்தை குறிக்கின்றது இப்போ இந்த எழுதி பார்த்தேன் அப்படின்னு ஒரு இந்த சென்டென்ஸ் இது எந்த திணையை குறிக்கின்றது எழுதி பார்த்தேன் அப்படின்னா நான் தான் எழுதி பார்த்தேன் என்ன குறிக்க உயர்திணையை குறிக்கின்றது மனிதன் என்பது உயர்திணையை குறிக்கிறது அதே மாதிரி எழுதி பார்த்தான் அப்படின்னா எந்த பாலை குறிக்கின்றது ஆண் பாலை குறிக்கின்றது அதே போல எழுதினேன் எழுதி இது வந்து எழுதி பார்த்தேன் என்பது என்னை குறிக்கிறது பால் என் இடம் ஆகியவற்றை குறிக்கக்கூடியது இந்த துணை வினைகள் தான் அது போல இந்த தமிழ்ல இதே போல எத்தனை துணை வினைகள் இருக்குது அப்படின்னா இந்த இந்த வாக்கியத்தை போலவே எத்தனை துணை வினைகள் இருக்குது அப்படின்றால் மொத்தம் நாற்பது நாற்பது துணை வினைகள் நாற்பது நாற்பது துணை வினைகள் தமிழில் உள்ளன ஓட எழுதி பார் இரு என்னென்ன பாருங்க அவற்றுள் பெரும்பாலானவை முதல் வினையாகவும் செயல்படுகின்றன இந்த தமிழ் இருக்கக்கூடிய நாற்பது துணை வினைகள்ல பெரும்பாலானவை முதல் வினையாகவும் அதாவது இந்த முதல் வினையாகவும் செயல்படுகின்றன எப்படி பார்த்தேன் என்பது பார் என்பதுதான் பார்த்தேன் பார் என்னும் சொல்தான் பார் என்னும் அடி சொல் வேர் சொல் அதான் வந்து பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது அதே போல முதல் வினையில பார்த்தேன் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே போல துணை வினையில ஓட பார்த்தேன் ஆனால் ரெண்டுக்கும் அர்த்தம் மட்டும் மாறுபடுகிறது மீனிங் மாறுபடுகிறது இது வந்து கண்ணால நேரா பார்க்கறது இது வந்து துணை வினையாக வரும் பொழுது அந்த அடிப்படை பொருளை விட்டு விட்டு வேற ஒரு பொருளை உணர்த்தக்கூடியதுதான் துணை வினை மொத்தம் தமிழிலே நாற்பது துணை வினைகள் உள்ளன அது என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க இரண்டு வினையாகவும் வரக்கூடிய அந்த சொல் என்னென்ன பார்த்தோம்னாக்க பார் இரு வை கொல் போ வா முடி விடு தள்ளு போடு கொடு காட்டு முதலானவை இருவகை வினைகளாகவும் செயல்படுகின்றன அப்போ இந்த துணை வினையின் பண்பு தான் என்ன ஏதுக்காக நம்ம துணை வினைய நம்ம படிக்கணும் இதனுடைய பண்பு தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க இன்னைக்கு நம்ம அதிகமாக பேச்சு வழக்குல பயன்படுத்தக்கூடிய வினை சொல் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க இந்த துணை வினைகள் தான் அதான் துணை வினைகள் பேசுவோரின் மனநிலை செயலின் தன்மை போன்றவற்றை புலப்படுத்துகின்றன இன்னைக்கு ஈஸியா ஒருத்தருக்கு எளிதாக ஒருத்தருக்கு நம்ம பேசுறத புரிய வைக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம துணை வினைகளை அதிகமாக பயன்படுத்தினா மட்டும்தான் எளிதாக அவர்களுக்கு அவர்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும் நிறைய அந்த மேலை பயிற்சியாளர்கள் வீட்டுல கூட நம்ம சாதாரணமா பேச்சு மொழியில நம்ம பேசும் பொழுது அதிகமாக இந்த துணை வினைகளை நாம பயன்படுத்துறோம் அதான் பாருங்க துணை வினைகள் பேசுவோரின் மனநிலை செயலின் தன்மை போன்றவற்றை புலப்படுத்துகின்றன செயலின் தன்மை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம செய்யக்கூடிய வேலையின் தன்மையை பற்றியும் புலப்படுத்துகின்றன இவை முதல் வினையை சார்ந்து அதன் வினை பொருண்மைக்கு எருகூட்டுகின்றன 
பேச்சு மொழியிலேயே துணைவினைகளின் ஆதிக்கம் அதிகமாக உள்ளது எழுத்து மொழியை விட பேச்சு மொழியில் தான் இந்த துணைவினையின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கிறது நம்ம இப்ப பேசக்கூடிய தற்காலத்துல பேசக்கூடிய தமிழ்ல அதிகமாக நம்ம துணைவினைகளை பயன்படுத்துகிறோம் அந்த வகையில என்னென்ன துணைவினைகளை பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தற்கால தமிழில் ஆம் ஆயிற்று இடு ஒழி காட்டு கூடும் கூடாது கொடு கொண்டிரு கொல் செய் தள்ளு தா தொலை படு பார் போ வை வந்து விடு வேண்டாம் முடியும் முடியாது இயலும் இயலாது வேண்டும் உள் போன்ற பல வினை சொற்களை நாம் துணை வினைகளாக இன்றைக்கு நாம் வழக்கத்தில் பேசிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் இந்த துணை வினைகளின் பண்பு என்ன அப்படின்னா துணை வினைகள் பேசுவோரின் மனநிலைக்கு ஏற்ப அதனுடைய செயலின் தன்மை அமையும் அது போல பேச்சு மொழியிலேயே இந்த துணை வினைகளின் ஆதிக்கம் அதிகம் இப்போ உதாரணத்துக்கு இது எப்படி நம்ம இந்த துணை வினையும் முதல் வினையும் நம்ம கண்டறிவது அப்படிங்கிறத உங்களுடைய புத்தகத்துல பக்க எண் ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நாலுல உதாரணமாக நிறைய சொல் கொடுத்திருக்காங்க உதாரணத்துக்கு முதல் சொல் பாருங்க இரு என்னும் சொல் கொடுத்திருக்காங்க அந்த இரு என்னும் சொல் முதல் வினையாக வரும்பொழுது எப்படி இருக்கிறது துணை வினையாக இது வரும்போது எப்படி இருக்குது பாருங்க இரு என்னும் சொல் முதல் வினையில புத்தகம் மேசையில் இருக்கிறது புத்தகம் மேசையில் இருக்கிறது அப்ப இருக்கிறது அப்படின்னா இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மேச மேல மேஜ மேல புத்தகம் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் துணை வினையாக வரும் பொழுது நான் மதுரைக்கு போய் இருக்கிறேன் மதுரைக்கு போய் இருக்கிறேன் அப்போ துணை வினை மதுரைக்கு போய் இருக்கிறேன் போய் போய் இருக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த இருக்கிறேன் என்ற சொல் அடிப்படை தன் அடிப்படை பொருளை விட்டுவிட்டு துணை வினையில வேறொரு பொருளை தருகின்றது முதல் வினைக்கு துணையான ஒரு பொருளை தருகின்றது அதனால் தான் இது துணை வினை இனியும் அதே போல நிறைய வாக்கியங்கள் கொடுத்துருக்காங்க உங்க புத்தகத்துல வை அவள் நெற்றியில் பொட்டு வைத்தால் பொட்டு வைத்தால் வை என்பது வைத்தாலை வைப்பதை குறிப்பது அதே போல துணை வினையாக இருந்தால் நீ என்னை அழ வைக்காதே நீ என்னை அழ வைக்காதே அப்போ அழ வைக்காதே அந்த இடத்துல வைக்காதே என்னும் சொல் என்ன செய்கிறது வை என்ற பொருளை குறிக்காமல் வேறொரு பொருளை குறிப்பதனால் இது துணை வினை அது போலவே கொல் போ வா விடு தள்ளு போடு கொடு காட்டு என்னும் நிறைய சொற்கள் கொடுத்து நிறைய உதாரணங்கள் உங்களுடைய புத்தகத்துல பக்க எண் ஐம்பத்தி மூன்று ஐம்பத்தி நாலுல கொடுத்துருக்காங்க படிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க இன்னும் ஈஸியா அந்த துணை வினைகளையும் முதன் வினைகளையும் நாம் எளிதாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அதே போல இந்த துணை வினைகள் தமிழ் மற்றும் ஜப்பானிய மொழிகளில் எப்படி தமிழ்ல வந்து துணை வினைகள் என்ன செய்கின்றது இரண்டாவதாக அதாவது முதல்ல ரெண்டு வினைகள் வந்து இரண்டாவது உறுப்புக்கு இரண்டாவது உறுப்பாக இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து தன் அடிப்படை பொருளை விட்டுவிட்டு வேறொரு பொருளை தருகின்றதோ அது போல ஜப்பானிய மொழிகளிலும் நம்ம மொழியில மட்டும் கிடையாது இந்த துணை வினையானது துணை வினையானது ஜப்பானிய மொழிகளிலும் நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோமோ அதே போலத்தான் ஜப்பானிய மொழியிலையும் இந்த துணை மொழி துணை வினையை பயன்படுத்துகின்றனர் ஆனால் ஆங்கிலத்தை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிலத்துல நம்ம படிக்கக்கூடிய இப்ப ஆங்கிலத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க துணை வினைகள் வந்து எடுத்த உடனே ஐ ஐ வில் பி அப்படின்னு வில் என்பது துணை வினை இந்த வாக்கியத்தினுடைய முதலிலேயே வந்துரும் ஆனால் தமிழ் மொழியில அந்த மாதிரி இல்ல தமிழ் மொழியில இரண்டாவது உறுப்பா தான் இந்த துணை வினைகள் வரும் இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து இந்த தன் அடிப்படை பொருளை விட்டுவிட்டு வேறொரு பொருளை தருவதுதான் இந்த துணை வினையாகும் அவ்வளவுதான் இந்த இலக்கண பகுதியில நீங்க இந்த இலக்கண பகுதியில நீங்க என்ன தெரிஞ்சிக்க வேணும் அப்படின்னாக்க வினை வகைகள் எப்படி நம்ம வகைப்படுத்துறோம் வினை வகைகளை நம்ம எப்படி வகைப்படுத்துறோம் அப்படின்னா ஆஹ் வினை சொற்களின் அவற்றின் அமைப்பு பொருள் சொற்றொடரின் தொழிற்படும் விதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த வினை சொற்களை வகைப்படுத்துறோம் அது நம்மக்கு கொடுத்திருக்கூடியது அமைப்பின் அடிப்படையில் இரண்டு வகை வினைகள் கொடுத்திருக்காங்க 
ஒன்று முதல் தனி வினை இன்னொன்று ஊட்டு வினை தனி வினை என்பது தனி வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை தனி வினை என்கிறோம் அதே போல கூட்டு வினை என்பது கூட்டு வினையடிகளை கூட்டு வினையடிகளை கொண்ட வினை சொற்களை கூட்டு வினை என்கிறோம் இந்த கூட்டு வினை மட்டும் மூன்றாக பிரிக்கப்படுகிறது என்னென்னு பார்த்தோம்னா பெயர் கூட்டல் வினை வந்தாலும் வினை அதே போல வினை கூட்டல் வினை வந்தாலும் வினை எடை கூட்டல் வினை வந்தாலும் வினை அடுத்ததான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கூடிய இந்த பாடத்துல முதல் வினைனா என்ன துணை வினைனா என்ன அப்போ முதல் வினை என்பது கூட்டு வினையின் முதல் உறுப்பு கூட்டு வினை அதாவது இரண்டு வினை சொற்கள் கொடுத்து அந்த முதல் உறுப்பு முதல் உறுப்பு தன் அடிப்படை பொருளை தருவது முதல் வினை அதாவது துணை வினை என்பது கூட்டு வினையின் அதாவது இரண்டு வினை சொற்கள் கொடுத்து கூட்டு வினையின் இரண்டாவது உறுப்பாக வந்து தன் அடிப்படை பொருளை விட்டுவிட்டு முதல் வினைக்கு துணையாக வேறொரு வேறொரு இங்க முதல் வினைனா ஒரே இலக்கணம் அதே மீனிங் அதே பொருளை தான் தரணும் ஆனால் துணை வினையாக இருந்தால் வேறொரு இலக்கண பொருளை தருவது துணை வினை ஆகும் இந்த துணை வினைகள் தமிழிலே மொத்தம் எத்தனை இருக்கின்றன நாற்பது துணை வினைகள் இருக்கின்றன இந்த நாற்பது துணை வினைகளும் முதல் வினையாகவும் வரும் துணை வினையாகவும் வரும் இரண்டு வாக்கியத்திலும் இந்த நாற்பது துணை வினைகளும் வரும் அதுல என்னென்ன அப்படிங்கறத உங்க புத்தகத்துல கொடுத்திருக்காங்க ஒரு முறை இந்த இலக்கண பகுதியை மாணவர்கள் கண்டிப்பாக வாசித்து பார்க்க வேண்டும் வாசித்து பார்த்தால்தான் இன்னும் அதுல இருக்கக்கூடிய உதாரணங்கள் பேச்சு நம்ம ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலுல நிறைய உதாரணங்கள் கொடுத்திருக்காங்க அந்த உதாரணங்களை நீங்கள் படித்தால்தான் அந்த இலக்கணத்தினுடைய துணை வினைனா என்ன முதல் வினைனா என்ன என்பதை எளிதாக நம்மால் கண்டறிய முடியும் சரி அடுத்துதான் இந்த இலக்கணம் இதோட முடிஞ்சிருச்சு அடுத்துதான் நம்ம பார்க்கக்கூடியது இந்த பாடப்பகுதியிலேயே கொடுத்திருக்கக்கூடிய விரிவானம் விரிவானம்னா என்னன்னா துணை பாடம் துணை பாடம் தான் நம்ம இப்ப என்னன்னு படிக்கிறோம் விரிவானம் அப்படின்னு படிக்கிறோம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க இந்த பாடத்துல ஒரு துணை பாடம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அழகான ஒரு இன்றைக்கு வாழ்க்கைக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒரு முக்கியமான செய்தியை இந்த துணை பாடத்துல நமக்கு எடுத்து காட்டியிருக்கிறாங்க இயற்கை சம்பந்தப்பட்டது இன்றைக்கு நம்ம இயற்கையெல்லாம் அழிச்சுட்டு எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது நீங்க வீட்டில் இருக்கும்போதே உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் என்ன விரிவானம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஏழு இரண்டுல விரிவானம் விரிவானம் அப்படின்னா என்ன பொருள்னா துணை பாடம் எதை பத்தி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா தண்ணீர் இன்றைக்கு நம்ம சேமித்து வைக்கக்கூடிய பாதுகாத்து வைக்கக்கூடிய இயற்கை வளங்களுள் ஒன்று தண்ணீர் தண்ணீர் இல்லை என்றால் மனிதன் உயிர் வாழவே முடியாது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எப்படி ஐவகை அந்தது பஞ்சபூதங்கள் நிலம் நீர் காற்று தீ வானம் இந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்களும் அந்த ஐந்து பஞ்சபூதங்களிலும் எது ஒன்று இல்லை என்றாலும் மனிதனால் உயிர் வாழவே முடியாது அதுபோல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய பாடம் என்னன்னா மிக 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 அவசியமான ஒன்று நம்ம உயிர் வாழ்வதற்கு என்னன்னு பார்த்தோம்னா தண்ணீர் அந்த தண்ணீர் பற்றின ஒரு அழகான ஒரு கதையை தான் நம்மளுடைய கதை ஆசிரியர் யார் அப்படின்னாக்க கந்தர்வன் கந்தர்வன் அப்படின்ற ஒரு ஆசிரியர் ஒரு அழகான ஒரு கதையாக தன் வாழ்வில் அனுபவித்த ஒரு கதையாக நமக்கு இந்த பாடப்பகுதி அமைந்துள்ளது யார் இந்த கந்தர்வன் அப்படின்னு பார்த்தா அவருடைய இயற்பெயர் நாகலிங்கம் இயற்பெயர் நாகலிங்கம் எங்க பிறந்தவர் பிறப்பு பிறப்பு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராமநாதபுரம் ராமநாத ராமநாதபுரத்துல பிறந்திருக்காரு 
தமிழ்நாடு அரசின் கருமூல கணக்கு துறையில் பணியாற்றி இருக்கிறார் தமிழ்நாடு அரசின் பணி அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க எங்க பணியாற்றி இருக்காரு அப்படின்னா தமிழக அரசின் கருவூல அலுவலராக பணியாற்றியிருக்காரு நிறைய கவிதைகளையும் கட்டுரைகளையும் எழுதியவர் அவர் எழுதிய அந்த சிறுகதை தொகுப்பு சிறுகதை எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்க சிறுகதை சாசனம் ஒவ்வொரு கல்லாய் அதே போல கொம்பன் முதலியவை அவர் எழுதிய அந்த சிறுகதை நூல்கள் இவர் எழுதிய தண்ணீர் அப்படின்ற ஒரு கதை தான் நமக்கு பாடப்பகுதியாக வந்துள்ளது அந்த கதைக்கு போலாம் கதை வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க ராமநாதபுரம் மாவட்டம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்றைக்கும் வந்து தமிழகத்திலேயே வறட்சியான மாவட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்க ராமநாதபுரம் மாவட்டம்தான் ஒரு காலத்துல வந்து மிகவும் செழிப்பாக இருந்த ஊர் தான் ஒரு காலத்துல நிறைய வந்து பச்சை பசையில் என்ன தோட்டம் வயல்கள் புல்வெளிகள் எல்லாம் நிறைந்து இருந்த ஊர் தான் இன்றைக்கு அப்படியே வறட்சியாக போயிடுச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா மழை அதிகமாக அந்த ஊர்ல இல்ல மழை அதிகமா இல்லைன்னா என்ன காரணமாக இருக்கலாம் மரங்கள் இருந்திருக்காது நிறைய மரங்கள் இருந்திருக்காது இயற்கை வளங்கள் எல்லாம் அந்த ஊர் மக்கள் அளித்திருப்பார்கள் அதனால் மழை இன்றைக்கு அரிதான ஒன்றாக அந்த ஊர்ல இருக்குது அதனால ஒரு காலத்துல பச்சை பசேர்ல இருந்த ஊர் இன்றைக்கு மிகவும் வறட்சியாக போயிடுச்சு எத்தனை கிணறுகள் குளம் குட்டை ஏரிகள் கால்வாய்கள் நிறைய உள்ளன ஆனாலும் அங்கே நீரற்று நீரின்றி வறண்டு காணப்படுகிறது அப்படியே தண்ணி இருந்தாலும் ஒரே உப்பு தண்ணியா இருக்குது அந்த தண்ணி அந்த ஊர் மக்களால குடிக்கவே முடியல அந்த தண்ணி தண்ணில அதாவது கடல் தண்ணியை விட உப்பு அதிகமாக இருக்குது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய தண்ணியில அதனால அந்த தண்ணிய அவங்களால குடிக்கவே முடியல தண்ணீருக்காக அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் படுகின்ற ஒரு அவஸ்தையை தான் நம்மளுக்கு கதையாக இந்த கந்தர்வன் அவர்கள் நம்மளுக்கு தீட்டி இருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி நுழையும் முன்ல பாருங்க தண்ணீரின் இன்றியமையாமையையும் தேவையையும் பண்டைய காலத்தில் இருந்து இலக்கியங்கள் வலியுறுத்தி கொண்டே இருக்கின்றன இன்னைக்கு நேற்று கிடையாது தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தணும் தண்ணீரை சேமிச்சு வைக்கணும் நீர் வளங்களை அழிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு மட்டும் கிடையாது பண்டைய இலக்கியங்களில் சங்க இலக்கியத்திலேயே தண்ணீரின் அவசியத்தை நம்மளுடைய அறிஞர்கள் ஆசிரியர்கள் அப்பப்ப எடுத்து சொல்லிக்கிட்டே வந்துட்டே இருக்காங்க ஆனாலும் நாம் அதை காது கொடுத்தே கேட்பது கிடையாது இன்று நீர் நெருக்கடி உச்சத்தில் இருக்கிறது இன்னைக்கு தண்ணிக்காக அதாவது அன்றைய காலத்துல எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க கோவில் இல்லாத ஊர்ல குடியிருக்க கூடாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இன்னைக்கு அதே பழமொழி மாறி என்ன ஆயிடுச்சு தண்ணீர் இல்லாத ஊர்ல யாரும் குடியிருக்க கூடாது அப்படிங்கிற நிலைமை வந்து விட்டது அதனாலதான் இன்னைக்கு நீர் நெருக்கடி என்பது உச்சத்தில் இருக்கிறது குறிப்பாக சிற்றூர்களில் இந்த நெருக்கடி வாழ்க்கை சிக்கலாகவே மாறி வருகிறது சிற்றூர்கள் சின்ன சின்ன கிராமங்கள்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க தண்ணி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறதே ஒரு நாள் ஃபுல்லா வீட்டுல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் தண்ணீர் எடு சேமிப்பதற்காகவே ஒரு நாள் முழுவதும் செலவிடக்கூடிய அளவிற்கு தண்ணீர் பஞ்சம் வந்துவிட்டது அததான் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க ஒரு சின்ன கதையா அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த கதை பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க என்ன எந்த ஊர் பார்த்தோம்னா இந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தை இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த சின்ன கிராமத்தை பத்தி ஒரு சின்ன கதை அந்த கதையினுடைய கேரக்டர் அதாவது ஹீரோயின் யாருன்னு பார்த்தா இந்திரா அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை மையமாக வைத்து ஒரு கதை சொல்லியிருக்காங்க என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க அந்த ஊர்ல மிகவும் தண்ணியே கிடையாது ரொம்ப தண்ணீருக்காக கஷ்டப்படுறாங்க ஆஹ் அப்படியா தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியே அந்த ஊர்ல கிடையாது ஒரே உப்பு தண்ணியா இருக்கு தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க வெளியூருக்கு போக வேண்டி இருக்கு 
அதாவது அந்த கிராமத்தை விட்டு அந்த கிராமத்துல இருந்து நூறு மைல் நூறு மைல் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் இரண்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள பிழாப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊருக்கு தான் போய் என்ன பண்ணோமா அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய கிராம மக்கள் தண்ணீர் எடுத்துட்டு வரணுமா அப்படியே அந்த ஊருக்கு போனாலும் அங்க இருக்கிற மக்கள் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் ஒரே ஒரு கிணறு தான் அந்த ஊர்ல இருக்குதான் அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன செய்வாங்களாம் அவங்களுக்கு தேவையான தண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இங்க இருந்து போறவங்களுக்கு தண்ணி தருவாங்களாம் அந்த அதனால காலையில தண்ணி குரத்தை எடுத்துட்டு அந்த ஊருக்கு போனாக்க ஒரு படம் தண்ணி கொண்டுட்டு வரத்துக்கு சாயங்காலம் ஈவினிங் டைம் ஆயிடுமா அந்த மாதிரி கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊர் அந்த ஊர்ல ஒரு குடும்பம் அந்த ஊர்ல வந்து இந்திரா அப்படின்ற ஒரு பெண் இருக்கிறா அவங்க அம்மா வந்து அவங்க அம்மா தான் வந்து எப்போதுமே போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வருவாங்களாம் என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அவங்க அம்மாவுக்கு திடீர்னு வயிற்றுல கட்டி வந்துருச்சு அதனால போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை போகவும் முடியல அவங்க அப்பா அவங்க வீட்டுல ஐயா ஒருத்தர் இருக்காரு அந்த ஐயாவுக்கு வீட்டை பத்தி நினைப்பே கிடையாது எப்ப பார்த்தாலும் ஒரு கணக்கு போட்டுட்டே இருக்காரு என்ன கணக்கு அப்படின்னா ஒரு ஆடு வாங்கினா அந்த ஆடு பத்து குட்டி போடும் அந்த பத்து குட்டி இன்னொரு பத்து குட்டி போடும் அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் பெரிய முதலாளிய ஆயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே கனவு கண்டுட்டே இருக்கக்கூடிய ஒரு அவங்க வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஐயா அதனால அந்த ஐயாவுக்கு வீட்டுல என்ன நடக்குது என்ன இல்லை தண்ணி இல்லையா இருக்குதா அப்படின்றத பத்தி எந்த ஒரு கவலையுமே கிடையாது அப்படி இருக்கக்கூடிய அந்த ஐயா அந்த அம்மாவுக்கு அப்ப அவங்க வீட்டுல அந்த அம்மாவாலையும் தண்ணி எடுக்க போக முடியல அதுல அந்த வீட்டுல இருக்கக்கூடிய அந்த சின்ன பெண்ணான இந்திரா தான் என்ன செய்யறா தண்ணி பிடிக்க போறா எங்க தண்ணி பிடிக்கிற போறா அப்படின்னா இந்த ஊர் மக்கள் என்ன பண்றாங்க பிழாப்பட்டிக்கு போய் போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து தண்ணி குடிச்சிருந்ததுனால அவங்களால என்ன பண்ண முடியல ரொம்ப தண்ணிக்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தாங்க அப்போ அந்த ஊர் பக்கத்துல ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்கு அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனை சுத்தி தான் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் இருக்காங்க அப்ப அந்த ஊர் மக்கள் என்ன நினைச்சிருக்காங்க அப்படின்னா தினமும் வந்து அந்த ரயில் வரத பாத்திருக்காங்க அந்த ரயில் ரயில்ல தண்ணி வரத பாத்திருக்காங்க நம்ம வந்து இவ்வளவு தண்ணிக்கு கஷ்டப்பட்டு இருக்கோம் இந்த ரயிலுக்கு தண்ணி எப்படித்தான் வருதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி இப்படியே ஒவ்வொரு நாளும் சொல்லி சரி நாம் இங்க இருந்து அஹ் பிளாப்பட்டிக்கு அவ்வளவு தூரம் வந்து தண்ணி எடுக்க போகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களாம் அந்த அந்த ஊருக்கு வரக்கூடிய அந்த ட்ரெயின்ல போய் தண்ணி பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படிதான் என்ன பண்றா இந்த அம்மாவுக்கு உடம்பு செலாத போனதுனால இந்திரா அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்து அன்னைக்கு தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு போறா அப்போ ட்ரெயின் என்ன பண்ணுது அந்த ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துல அந்த அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கிராமத்துக்கு மிக அருகில் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்துக்கு வந்த உடனே சத்தம் கேட்குது அந்த கிராமத்தினுடைய பெயர் வல்ல நேந்தல் அப்படின்ற ஒரு கிராமம் அந்த கிராமத்துக்கு வர வந்துட்டு இருக்கும் போதே ட்ரெயின்ல இருந்து ஊதல் ஒளி கேக்குது அந்த சத்தத்தை கேட்ட உடனே அந்த ஊர் மக்கள் என்ன செய்யறாங்க குடத்தை எடுத்துட்டு முண்டி அடிச்சுட்டு ஓடுறாங்க நம்ம தான் நம்ம ஊர்ல தண்ணி லாரி வந்துட்டு என்ன பண்ணுவோம் வீட்டுல இருக்கிற குடத்தை அத்தனையும் தூக்கிட்டு நீ போ நான் போ நீ போ நான் போன முன்னாடி ஓடுறோம் இல்லையா அதே மாதிரி அந்த ஊர்லயும் என்ன பண்றாங்க ரயில் வந்து நின்ன உடனே குடத்த தூக்கிட்டு ஓடுறாங்க அப்போ ஓடுறதுல இந்த இந்திரா என்ற பொண்ணும் என்ன பண்றா படு சுட்டியா மிகவும் சுறுசுறுப்பாக நல்ல விளையாட்டுத்தனமா இருக்கக்கூடிய அந்த பொண்ணு என்ன பண்றா ஓடுறா தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாத்தையும் முந்தி அடிச்சுட்டு ஓடி போய் என்ன பண்றா அந்த ட்ரெயின்குள்ளார ஏறி தண்ணி பிடிக்கிறா ட்ரெயின்குள்ளார என்ன இருக்கும் தனியா பைப் எல்லாம் இருக்காது அங்க ஒரு வாஷ் பேஷன் இருக்கும் முகங்களூர அந்த வாஷ் பேஷன் இருக்கும் அங்கதான் வந்து தண்ணி வரும் இல்லைன்னா பாத்ரூம்ல தண்ணி வரும் ட்ரெயின்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பாத்ரூம்ல தண்ணி வரும் இவங்க என்ன பண்றாங்க அந்த பாத்ரூம்ல போய் தண்ணி பிடிக்கல அந்த வாஷ் பேஷன் இருக்கக்கூடிய தண்ணியை பிடிக்கிறாங்க வாஷ் பேஷன்ல எப்படி இருக்கும் நம்ம குடத்த வச்சு தண்ணி பிடிக்க முடியாது என்ன பண்ணணும் சின்ன ஒரு பாத்திரமோ அல்லது சொம்போ வச்சுதான் பிடிச்சி பிடிச்சி ஊத்தணும் இந்த பொண்ணு என்ன பண்றா உள்ள போன உடனே என்ன செய்யறா வேக வேகமா அந்த குடத்த வச்சுட்டு ஆஹ் சொம்பு ஒண்ணு எடுத்துட்டு போயிடுற அதுல வாஷ் பேஷன்ல அந்த பைப் அழுத்தி அழுத்தி தண்ணி பிடிச்சி பிடிச்சி ஊத்துறா ஊத்திட்டு என்ன நினைக்கிறா இந்த பைப்ல வேற தண்ணியே சீக்கிரம் வரமாட்டேங்குது ட்ரெயின் வேற கிளம்பு போகுது எப்பதான் இந்த குடம் நிறையுமோ தெரிலன்னு சொல்லிட்டு திட்டிட்டே தண்ணி பிடிக்கிறான் அதுக்கு முன்னாடியே என்ன செய்யறாலாம் ஓடி வரும்பொழுது எப்படியா நம்ம கல்யாணம் பண்ணா இந்த ஊரை விட்டு எப்படியோ ஒண்ணு போயிடணும் தண்ணிக்காக நம்
அந்த நேரம் பார்த்து என்ன பண்ணுது ட்ரெயின்ல ஊதல் ஒளி கேக்குது அந்த எப்பவுமே நம்ம ட்ரெயின் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி சத்தம் வரும் இல்லையா அது போல ஊதல் ஒளி கேக்குது சரி ஊதுனா என்ன கொஞ்ச நேரம் எப்படியும் ரெண்டு நிமிஷம் மூணு நிமிஷம் ஆகும் இல்லை அதுக்குள்ளார குடிச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு இந்த பொண்ணு வேக வேகமா தண்ணி பிடிக்கிறான் இப்படியே குடிச்சிட்டே இருக்கும்போது என்ன ஆயிடுது ட்ரெயின் வேகமா கிளம்ப ஆரம்பிச்சிருது பிளாட் பார்த்ததுனுடைய எட்ஜிக்கே போயிடுது நடைமேடையினுடைய எட்ஜிக்கே போயிடுது இருந்தாலும் இந்த பொண்ணு அமுத்தி அமுத்தி பிடிச்சிட்டு வேகமா என்ன செய்யறான் ஓடுற ட்ரெயின்ல அவங்களை இறங்கி பழக்க மாட்டேங்குது என்ன பண்றான் குடத்துக்கிட்டு சரி குதிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓடி வரான் அந்த நேரம் பார்த்து அந்த ட்ரெயின்ல வரவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா அந்த பொண்ணு வந்து தண்ணி பிடிக்கதான் வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியாது இல்லையா அதனால அந்த ட்ரெயின்ல வந்த ஒரு நார்த் இண்டியஸ் அது ஒரு வடக்கத்திய பெண் வந்து என்ன செய்யறா இந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணதா அதை தற்கொலை பண்ணிக்குதான் குதிக்குதா போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன பண்றான் தப்புனே இந்த பொண்ணு இந்திராவினுடைய கைய பிடிச்சி இழுத்து உள்ள போட்டுறான் இப்ப என்னாச்சு தண்ணி பிடிக்க போன புள்ள ட்ரெயின் விட்டு கீழே கீழே இறங்கவே இல்லை வீட்டுக்கு வரல இப்ப அந்த அம்மாவுக்கு ஒரே பயம் எல்லாருமே வந்து ட்ரெயின் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தண்ணி பிடிக்க போனவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க ஆனா என் பொண்ணை மட்டும் காணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அந்த அம்மா அவங்க அம்மா எல்லா இடத்துலயும் தேடி பாக்குறாங்க வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தேடி பாக்குறாங்க பார்த்தா அந்த பொண்ணு அங்க இல்ல அவங்க ஓடி போய் அவங்க ஐயா கிட்ட சொல்றாங்க அந்த ஐயாவுக்கு வந்து அந்த பொண்ணை பத்தின கவலையே கிடையாது எங்கேயாச்சும் நியாயம் பேசிட்டு இருப்பா போய் தேடி பாருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஐயாவும் கம்பெனி விட்டுறாங்க ஆனா இந்த அம்மா அவங்க அம்மா என்ன செய்யறான் சுத்தி சுத்தி அவங்க அப்பா வீடு அவங்க சித்தப்பா வீடு அவங்க தாத்தா வீடு எல்லா வீட்டுக்கும் ஓடி ஓடி எங்க பொண்ணு காணும் வந்துச்சா வந்துச்சான்னு கேக்குறாங்க ஆனா யாருமே வரலன்னு சொல்லிடுறாங்க உடனே அங்க வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்து பாக்குறாங்க அங்கேயும் இல்ல சரி அடுத்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல போய் அங்கேயாவது இறங்கி இருப்பாளா அப்படின்னு போய் தேடி பாக்கலாம் அப்படின்ட்டு அந்த ஊர்க்காரங்க எல்லாம் கூப்பிட்டுட்டு ஒரு பஸ் பிடிச்சி போய் பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தேடி பாக்குறாங்க அங்கேயும் இந்திராவை காணும் அங்க போய் அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் கிட்ட கேக்குறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு தண்ணி குடத்தோட ஒரு பொண்ணு இறங்குச்சா அப்படின்னு கேக்குறாங்க ஆனா அந்த ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் என்ன சொல்லிடுறாரு அந்த பொண்ணு இங்க வரல இங்க வரவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு உடனே இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப பயம் அதிகமாயிடுது யோ பொண்ணு எங்க போனுச்சோ தெரியலையே இந்த ஊர்க்காரங்க வேற நம்ம ஆளுங்க தான் சொம கேட்கணுமா ஏதோ ஒண்ணு சொல்லிட்டே இருப்பாங்களா அது ஊர்க்காரங்க என்ன சொல்றாங்களாம் டெல்லிக்கு போயிருக்குமோ சென்னைக்கு போயிருக்குமோ பிள்ளை எங்க போனுச்சே தெரியலன்னு சொல்லி இந்த அம்மா கிட்ட இன்னும் பயம் கொடுத்துறாங்க இதுல என்ன ஆயிடுது இந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப பயம் ஆயிடுது அழுதுகிட்டே வந்து என்ன பண்றாங்க வீட்டுக்கு வந்துடுறாங்க சாயங்காலம் நேரம் ஆயிடுது ஊர்ல இருக்கிறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறாங்க தண்ணி பிடிக்க போன பிள்ளைய காணுட்டு இந்த அம்மாவுக்கு மிகவும் வருத்தம் அப்படியே அலறி துடிக்கிறாங்க அலறி துடிச்சுட்டே என்ன பண்றாங்க மறுபடியும் சரி இன்னொரு முறை எதுக்கும் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போய் தேடிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு ஓடி வரும் பொழுதுதான் இந்திரம் என்ன செய்யறாலாம் அங்க வந்து தூரத்துல அந்த குடத்த அப்படியே தலைமையில தண்ணி குடத்த தலைமையில வச்சுட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்குது அந்த பொண்ணு உடனே அந்த அம்மா சொல்றாங்க தான் வருது இந்த வருது பாரு என் பொண்ணு தான் வருது பாரு அப்படின்னு இந்த பொண்ணு அந்த அம்மா ஓடி போறாங்க என் பொண்ணு வந்துருச்சு என் பொண்ணு வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஓடி போய் அந்த இந்திரா தலையில இருக்க அந்த தண்ணி குடத்த வாங்கிட்டு அட பாவி மகளே இவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் கூட இந்த தண்ணி விட்டுறாம தண்ணி குடத்த அங்க வந்து தூக்கிட்டே வரியே அப்படின்னு சொல்லி அந்த அம்மா கேக்குறாங்களாம் அதுக்கு அந்த பொண்ணு சொல்லுதான் இந்த தண்ணி கொண்டு வரல அப்படின்னா நாளைக்கு வரைக்கும் தண்ணி குடிக்கிறது நம்ம எங்க போறது நாளைக்கு வரைக்கும் குடிக்கிறதுக்கு தண்ணி எங்க போறதுன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு அவ்வளவு கஷ்டத்திலையும் அந்த தண்ணி குடத்த பக்கத்து ஸ்டேஷன்ல இறங்கி அங்க வந்து நடந்து தூக்கிட்டே வந்துதான் நம்ம கேட்டதுக்கு அந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணுதான் அந்த பொண்ணு சொல்லுதான் அப்படி கஷ்டப்பட்டு இருக்கக்கூடிய கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர் மக்கள் இன்னைக்கும் வந்து கஷ்டப்பட்டு கொண்டுதான் தண்ணீருக்காக இருக்கிறார்கள் அந்த தண்ணீரினுடைய அவசியத்தை தான் நமக்கு கதையாக இந்த கந்தர்வன் அவர்கள் கொடுத்திருக்காங்க இந்த கதைய நீங்க வீட்டுல படிச்சு பாருங்க படிச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க இன்னும் ஈஸியா உங்களுடைய மனதிலே நிற்கும் அதே போல நம்மளும் இந்த கதையை படிச்சுட்டு நீரினுடைய அவசியத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்த வேண்டும் அதே போல இயற்கை வளங்களை அழிக்கவே கூடாது அழிக்கவே கூடாது அந்த மாதிரி நம்ம
கடல் நீர் அதாவது உப்பு நீராகவே போயிடுது மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த நாலு சதவீதம் தான் நம்மளுக்கு கொடி தண்ணீராக இருக்கிறது அந்த நாலு சதவீதத்திலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா மூணு பனிக்கட்டையாகவும் பனி பாறையாகவும் போயிடுது ஒரு சதவீதம் தண்ணி மட்டுமே தான் நம்ம குடிச்சிட்டு இருக்கோம் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் இன்னைக்கு கழிவு நீர் சாக்கடை இதெல்லாம் கலக்க விட்டு தண்ணீரை மாசு அடைய செய்து விடுகிறோம் அதே போல தண்ணீர் சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடங்களிலும் என்ன செய்யறோம் வீடுகளை கட்டுறோம் நம்ம இப்ப போன வருஷம் பார்த்திருப்போம் கேரளாவில் அவ்வளவு மழை பெஞ்சுது எல்லாம் மழை பெஞ்சதுனால என்ன ஆயிடுச்சு ஒரே மூழ்கி போயிடுச்சு என்ன காரணம் அப்படின்னா அந்த தண்ணீர் சேமித்து நிற்கக்கூடிய அந்த இடங்களில் எல்லாம் நம்ம என்ன செய்துட்டோம் ஆக்கிரமிச்சு வீடுகளை கட்டிட்டோம் கால்வாய்கள் கிடையாது ஆறுகள் கிடையாது ஊருணை கிடையாது ஏரிகள் கிடையாது எல்லா இடத்துலையும் இன்றைக்கு என்ன இருக்கின்றது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வீடு தான் நம்ம கட்டி வச்சிருக்கோம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம வீட்டையே கட்டிட்டு தண்ணீருக்கு எங்க போறது அப்படின்றது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே இருக்கிறது அதனால் நம்ம தான் வந்து எதிர்கால சந்ததியனாக சந்ததியினராக இருக்கக்கூடிய நம்ம தான் வந்து நீரின் அவசியத்தை புரிந்து கொண்டு தண்ணீரை சேமித்து வைக்க வேண்டும் யாராவது நமக்கு தெரியாம எதையாவது இயற்கை வளங்களையோ அல்லது தண்ணீர் சேமித்து வைக்கக்கூடிய இடங்களையோ அளித்தார்கள் என்றால் அதையெல்லாம் செய்யாதீர்கள் என்று தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு உங்களிடம்தான் உள்ளது என்று மாணவர்களிடம் கேட்டுக்கொண்டு இந்த தண்ணீரின் அவசியத்தை புரிந்து கொள்ளுங்கள் என்றும் இந்த பாடத்தை வீட்டில் ஒரு முறை படித்து பாருங்கள் என்று சொல்லி இந்த பாடத்தை துடன் முடிக்கின்றேன் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பதிவை பார்க்கலாம் நன்றி